Hello everyone, welcome to Exploring TRB Chemistry. So in the video, we will discuss about group theory and short notes. That is mainly group and postulates. So a group and symmetry elements. What rules are you doing? So that is one of the group and postulates. Around 5 rules are there. And the rules are you doing? And the symmetry element is the same as a group. That is what we can say. So, this is the group of postulates. This is an important topic. We expect direct questions from here. First, we will see the group of postulates. First postulate, what do you say? We will see the symmetry element A. One group of symmetry element A. Another group of symmetry element B. இன்னுறு element C ஏ கொடுக்குது அப்படினா இந்த C யும் அதே groupல இருக்கும் சோ அதுதான் வந்து basic ஆன first rule சோ A என்ற element B என்ற element ஓட கம்மையின்டாகது அது ஒரு இன்னுறு new element கொடுத்துச்சே அப்படினா அந்த element அதே groupலதான் இருக்கணம் சோ அதுதான் வந்து first postulate சோ A combines with B அப்படின் சொல்லுமோது நாம் இந்த operation B ஏப்பிட்ட பண்ணின்னும் எப்போமே வந்து பார்த்தீர்கள் group theoryல A combines with B இல்லை X combines with Y அப்படின் சொன்னீர்கள் right sideல இருக்கிறை elementதான் first operate பண்ணும் அதாவது இங்க வந்து B operate பண்ணும் followed by அதுக்கப்பிறோம் A operate பண்ணும் சோ இப்படி பண்ணும் மோது நமக்கு கடைக்க கூடிய இந்த C அப்படின்ற B into A அப்படி இருந்துது நான் இதுக்கு பேர் வந்து commute அதாது element வந்து commute ஆகுது 2 A and B யோம் commute ஆகுது அப்படின் சொல்லலாம் so A into B is equal to B into A அப்படினா என்னனா B யா operate பண்ணிட்டு அது கடுத்து A வா operate பண்ணுமோ நமக்கு கடைக்க குடிய resultோம் A வா operate பண்ணிட்டு B யா operate பண்ணுமோ கடைக்க குடிய resultோம் equalாதான் இருக்கும் so அப்படி இருந்துது A and B are commute with each other அப்படின் சொல்றோம் இதைப் பண்ணிட்டு அதைப் பண்ணாலம் சரி அதைப் பண்ணிட்டு இதைப் பண்ணாலம் சரி நமக்கு கெடைக்க குடிய result வந்து சேமா இருக்கும் அப்படி இருந்து நான் அதுக்கு பேரு வந்து commute அப்படின் சொல்லுவாங்க commutation அப்படின் சொல்லுவாங்க அந்த processக்கு பேரு second one என்ன postulate அப்படின் பார்த்தீங்க அது கம்மைண்ட் அகி எதோ ஒரு element of form பண்ணுது அப்படினா அந்த element ஓ அதே groupலதான் இருக்கும் சோ அப்படி எல்லாம் இருந்தாதான் அது வந்து அந்த symmetry elementலா ஒரு group of form பண்ண முடியும் சோ இது வந்து second postulate A combines with A to form another element which is also a member of that group சோ third அப்படின் பார்த்தீங்க நான் third வந்து identity element பத்தின postulates So, ஒரு group நேட்டுங்கள் அதில் compulsory identity element இருக்கணும் At the same time, the identity element ஓடு nature என்னனா It can commute with all the elements of the All the remaining elements of the group For example, A அப்படி நேட்டுங்கள் E is E into A அப்படி நேட்டுங்கள் அல்லும் okay Commutation நான் அப்படியே reverse பண்ணி போட்டால் அதே இதுதான் வரும் சொன்னானே E into A நேட்டுங்கள் சரி A into E நேட்டுங்கள் சரி ரெண்டுமே equalாதான் இருக்கும் அதுக்கு என்ன result வருனா ஏதான் வரும் என்ன element E இன்றுது identity element ஒன்னுமே பண்ணாம் அப்படியே அந்த மாலிக்குல அப்படியே remaining unchanged வைக்கிறுதுதான் identity element so ஒன்னுமே எந்த processும் பண்ணாம் எந்த procedureும் பண்ணாம் மாலிக்குல அப்படியே வச்சிங்கனாலும் நமக்கு கடைக்கு குடிய result distinguish பண்ணம் முடியாததாதான் இ A ஓட கம்மைன் மன்னால் செரி இல்லை A followed by identity element எப்படி கம்மைன் மன்னால் செரி நமக்கு A தான் கடைக்கும் இது வந்து நம்மலோட அதே groupல இருக்கு குடி element A வந்து அந்த groupல தான் இருக்கு at the same time இது ரெண்டும் equalா வரத்து நால identity element அப்படின்றது can commute with all the elements in a group அப்படின் நாம் ஒரு concept சொல்லலாம் இல்லை B அப்படின்ற element எடுத்தீங்க நாலும் E into B is equal to B into E is equal to B தான் வரும் so B ஓடமும் இது commute ஆகும் இல்லை வேறு என்ன element இந்த சிம் groupல என்னாலாம் அது குடம் என்ன ஆகும் commute ஆகும் so இதுதான் வந்து postulate 
3 postulate 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா associative law of combination அப்படினு சொல்வாங்க அதாவது ஒரு மூணு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கறோம் ஒரு குரூப்ல இருந்து if a into bc is equal to ab into c க்கு ஈக்குவலா இருந்ததுனா then it is known as associative law so ஒரு குரூப்ல இருக்கக்கூடிய மூணு எலிமெண்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணீங்கனா நமக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தோட ரிசல்ட்டும் ஈக்குவலா தான் வரும் so அப்படி வரக்கூடியது தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படி பார்த்தீங்கனா associative law ஒரு குரூப்ல இருக்கக்கூடிய members வந்து கண்டிப்பா associative law obey பண்ணனும் a into bc is equal to ab into c இங்கேயே நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர் பண்ணுமா என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் c-ஐ பண்ணுவோம் அடுத்து b followed by இதில இருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை a வால ஆபரேட் பண்ணுவோம் so இங்கேயே வந்து பாத்தீங்கனா அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ba அதுக்கு அப்புறம் c-ஐ வந்து ஆபரேட் பண்ணுவோம் சாரி c-ஐ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை b followed by a so இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணீங்கனாலும் நமக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலா இருக்கும் அதுதான் அசோசியேட்டிவ் லா this is fourth postulate ஃபிஃப்த் பாஸ்ட்லேட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதோட இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு எலமெண்ட் ஏ அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய இன்வர்ஸும் அந்த குரூப்பில் தான் மெம்பராக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு எலமெண்ட்டை அதோட இன்வர்ஸால் கம்பைன் பண்ணாலும் சரி எலமெண்ட்டோட இன்வர்ஸை அதோட எலமெண்ட்டால் கம்பைன் பண்ணாலும் சரி நமக்கு வடக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் தான் ஸோ ஏ இன்டு ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு a inverse into a that is e again equals to identity element so inga vandu pathina procedure again first a inverse pannino operate pannino adutha a illa a operate pannite a inverse eppadi panninaalo rendu vandu equal ah da irukum adu edhukku equal ah irukum identity element ku equal ah irukum so idhu da vandu pathina group theory oda five important postulate idhu thavara குரூப்ஸோட டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதெல்லாம் டேரெக்ட் கொஷின்ஸ் வரும் அதனால் வி கேன் சி ஸோ எபிலியன் குரூப் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது எபிலியன் குரூப்னா என்னென்னா ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸ் ஏ ஏபி சிடிஇ இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒன்றோட ஒன்று கம்யூட் ஆச்சுன்னா எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று கம்யூட் ஆகணும் கம்யூட் ஆகுதுன்னா அது ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒன்றோட ஒன்று கம்யூட் ஆச்சுன்னா தென் இட் இஸ் நவுன் ஆஸ் அபிலியன் எபிலியன் குரூப் இல்லை இதில் ஒன்று எதனா ஒன்றாவது கம்யூட் ஆகலை அப்படின்னா இது நான் எபிலியன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம சிமெட்ரி குரூப் தேரியில் என்ன வரும்னா ஹெச் டூ ஓ குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சிமெட்ரி எலமெண்ட்டெல்லாம் எபிலியன் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணோம் இதுவே என்ஹெச் த்ரீயில் வரக்கூடிய சிமெட்ரி எலமெண்ட்டெல்லாம் நான் எபிலியன் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த வேரியேஷனை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக நமக்கு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் எஸ் டூ ஓ ஃபார்ம்ஸ் எபிலியன் குரூப் என்ஹெச் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் நான் எபிலியன் குரூப் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்கிளிக் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைக்கிளிக் குரூப்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் கேன் பி இட் கேன் பி ஜெனரேட்டட் பை ஃப்ரம் ஒன் சிமெட்ரி எலமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா ரிமை ஏ ஸ்கொயர் இல்லை ஏ டூ தி பவர் த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ பவர் என் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட்டில் இருந்து ஸ்கொயராகவோ இல்லை க்யூ பண்ணும் போதோ இல்லை ஏ பவர் என் டைம்ஸ் பண்ணும் போதோ வி ஆர் கெட்டிங் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் ஏதோ ஒரு சிமெட்ரி எலமெண்ட்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய குரூப் வந்து சைக்கிளிக் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஏ பவர் என்னு நிறுத்துறோம் இல்லையா இந்த ஏ பவர் என்னு வந்து எப்போவுமே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இ சிமெட்ரி எலமெண்ட் ஈக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே சமயம் இதுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ம்ஸ் சைக்கிளிக் குரூப் ஸோ இதுதான் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க இது மேத்தமெட்டிக்கலாக இருக்கிறது இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ ரூட்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ம் சைக்கிளிக் குரூப் இது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது தவிர நாம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் பாஸ்லேட்ஸுக்கு ஃபாலோட் பையன் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமிலாரிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் கான்ஜிகேட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிமிலாரிட்டி
x அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x இன்வர்ஸ் சென்ட்ரலாக அந்த எலமெண்ட் ஏ போடுறோம் x இஸ் ஈக்குவல் டு ஏதோ ஒரு வேல்யூ பின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்துனா இந்த b வந்து என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்றது சிமிலாரிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஏ பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சிமிலாரிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக என்னென்னா ஒரு சிமெட்ரி எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதை ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இன்னொரு சிமெட்ரி எலமெண்ட்டை செகண்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் மூணாவதாக என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த சிமெட்ரி எலமெண்ட்டோட இன்வர்ஸாக ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் திரும்ப சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலமெண்ட்டை எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு எலமெண்ட்டை எடுத்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்த எலமெண்ட்டை இன்வர்ஸ் பண்ணி அந்த என்ன அது என்ன ஆப்ரேஷனோ அதை பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி இந்த ஆர்டரில் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னொரு ஒரு எலமெண்ட் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா எக்ஸு எக்ஸ் இன்வர்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சி இதை வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பி அப்படின்றது சிமிலாரிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஏ பை எக்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எதை இன்வர்ஸாக எடுத்துக்கிறோமோ அதை வந்து பை அப்படின்னு சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இன்வர்ஸ் ஏபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க சி அப்படின்ற எலமெண்ட் லாஸ்ட்டாக வருதுன்னே வச்சுக்கோங்க ஸோ பி இன்வர்ஸ் நான் எடுத்து பி எடுத்துக்கிறேன் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ பி அப்படின்ற ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பி ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஏவை ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் அடுத்து பி இன்வர்ஸை நான் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கக்கூடியது சீன் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சி இஸ் தி சிமிலாரிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஏ பை பி ஏன்னா எக்ஸ் எதை இன்வர்ஸாக எடுக்கிறோமோ அதை தான் நாம் பை அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இங்கே சிமிலாரிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஏ பை பி அப்படின்னு சொல்லணும் எது சீன்றது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிமிலாரிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி வரும்போது நமக்கு ஏ கடைசியாக என்ன கிடைக்குது கடைசியாக என்ன கிடைக்குது சி கிடைக்குது எதை ஃபஸ்ட் எதை ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஏவை ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் எதை பய எதால் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி அண்ட் தென் பி இன் வசால் ஆப்ரேட் பண்ணும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எதை ஆப்ரேட் பண்ணுறோமோ எது கிடைக்குதோ இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஜிகேட் வித் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து ஏ அண்ட் சி ஆர் கான்ஜிகேட் வித் ஈச் அதர் இந்த இன்வர்ஸை வந்து நம்ம வந்து சிமிலாரிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கான குரூப் தேரியோட பாஸ்ட்லேட்ஸு ஒரு பேசிக்கான குரூப்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இதை நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கலாக பார்த்துட்டு போனோம் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக் தே